எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு வீஸ் தமிழ் சமையல் இன்றைக்கி வீஸ் தமிழ் சமையல் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பலாப்பழத்தை வச்சு ஒரு ஸ்வீட் பப்ஸ் அதுக்கு தேவையானது ஒரு கப் மைதா அரை கப் கார்ன்ஃப்ளார் மூணு பலாசொலை ஒரு கப் தேங்காய் ஏலக்காத்தூள் சக்கரை நெய் இவ்வளோதான் அதுக்கு தேவையானது பொறிக்கிறதுக்கு என்ன தேவைப்படும் இப்போது ஒரு பாத்திரத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு கப் மைதாவை சேர்த்துக்கிறேன் அதோட அரை கப் கார்ன்ஃப்ளாரையும் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து தண்ணி விட்டு தோசை மாவை விட தண்ணியாக இந்த கலவையை கலந்து எடுத்துக்கணும் நம்ம வந்து பப்ஸை பொறிச்சு தான் எடுக்க போகிறோம் பேக் பண்ண போகிறது கிடையாது பொறிக்கிறதுக்கு மேல் ஷீட் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த மாவை வச்சு தோசை சுட போகிறோம் மாவு இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் பூர்ணம் பண்ணிக்கலாம் வானொலியில் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்து அது சூடானதும் எடுத்து வச்சுருக்க தேங்காவை சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் வந்து ப்ரௌன் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை வாசனை வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டால் போதும் தேங்காவை கொஞ்சம் வதக்கி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா அதில் பலா சொல்ல மூணு நல்லா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பொடி பொடியாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதை வந்து சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் பழத்தை ரொம்ப வதக்கணும்னு அவசியம் இல்லை கொஞ்சம் லேசாக வதங்கினதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சர்க்கரையை அதில் சேர்த்துடலாம் சர்க்கரை கம்மியாக சேர்த்தா போதும் ஏன்னா பலா சொல்லையிலையும் ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் தேங்காயிலையும் லைட்டாக ஒரு ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இனிப்பு வந்து ரொம்ப அதிகமாக வேணும்னா நிறைய சேர்த்துக்கோங்க வாசனைக்கு கொஞ்சம் ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க போட்ட சுகர் வந்து மெல்ட் ஆகி கொஞ்சம் திரண்டு வரும் இந்த பூரணம் அது வரைக்கும் நம்ம கல கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போது ரெடி ஆகிடுச்சு பூர்ணம் ரெடி ஆகிடுச்சு மேல் ஷீட்டுக்கு தோசை ஊற்றிடலாம் இப்போ கல் காஞ்சிருச்சு நான் தோசை ஊற்றிக்கிறேன் இது தண்ணியாக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் லேசாக எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ லேசாக ஊற்றிக்கோங்க ஒரு பக்கம் ஊற்றிட்டு மூடி வச்சுருங்க அது கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் மெதுவாக திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போது இப்போது இந்த தோசையை வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே நம்ம ஃபில்லிங் வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணணும் இப்போ தோசை ரெடியாக இருக்கு இல்லையா இதில் ஃபில்லிங் வச்சுக்கலாம் ஒரு ஓரத்தில் ஏதாவது ஒரு பக்கமாக வச்சுட்டு அதை வந்து ஃபோல்ட் பண்ணணும் ஒரு பக்கம் இப்படி மடிச்சுட்டு இன்னொரு பக்கமும் மடிச்சுட்டு இப்போது நம்ம தோசை ஊற்றினோம் இல்லையா அந்த மாவையே ஒரு சின்ன கிண்ணத்தில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அந்த மாவை வச்சே இது பிரிஞ்சிடாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒட்டிக்கலாம் இது மைதா மாவு தானே அதனால் நல்லா ஒட்டிடும் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தடவிட்டு ஒட்டிக்கலாம் இது ரொம்ப கஷ்டமாலாம் இருக்காது சட்டுன்னு பண்ணிடலாம் யாருனாலும் ஈஸியாக தான் இருக்கும் இப்போது இது ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா ஒட்டியாச்சு இதை எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுக்க வேண்டியது தான் பாக்கி பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு அதில் பொறுமையாக விட்டுக்கிறேன் இது வேகட்டும் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் கிடைக்கும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு பக்கம் வெந்த உடனே மெதுவாக சாஃப்டாக திருப்பி விட்டுக்கோங்க நம்ம ஷீட் செஞ்சு செஞ்சதுனால மேல் லேயர் நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்ல கலர் வந்துருச்சு மெதுவாக தான் எடுத்துக்கலாம் உள்ளே வந்து அந்த பூர்ணம் வந்து நல்லா ஸ்வீட்டாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் வெளியே அந்த லேயர் க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு பலாப்பழம் பப்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் வீஸ் தமிழ் சமையலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ